I have made you too small in my eyes, oh Lord, forgive me, I have believed in a lie that you Now the third temptation is where I want to concentrate. अब ये तीसरी परीक्षा जो उस पर ध्यान देना चाहता हूँ. If you look at verse eight, you have the third third temptation. आठ में वचन को तुम देखो तो वहाँ पर तीसरी परीक्षा है. After the first two failed, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor, and he says, "All this will I give to you if you will bow down and worship me." दो परीक्षाओं में हार जाने के बाद जो है शैतान ईशु मसीह को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा यदि तू तो गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा उसने क्या दिखाया वर्ल्ड एंड देर स्प्लेंडर सारे राज्य और उसका वैभव उसे दिखाता है वर्ल्ड एंड स्प्लेंडर मींस वर्ल्ड एंड इट्स ऑल ऑफ इट्स वेल्थ राज्य और वैभव का मतलब है पूरा संसार और उसमें जो कुछ भी संपत्ति है उसे दिखाता है एवरी थिंग इज देर इन दर्ल्ड जो कुछ भी दुनिया में है होल वर्ल्ड क्या पूरी दुनिया में तुझे दे दूंगा Very simple. All you got to do is just fall down and worship me. साधारण सी बात है तुझे क्या करना है गिरकर मुझे प्रणाम कर. Just bow down and worship me. I'll give you everything. गिरकर मुझे प्रणाम कर सब दे दूँगा. How many Christians would have been ready to do that? कितने ईसाई लोग बिल्कुल तैयार हो गए होंगे इसे करने के लिए. They look around, see if nobody is looking. They say, Satan, don't tell anyone. Here I am. You know. चारों और देखकर कहने लगेंगे कि अरे कोई देख तो नहीं रहा है. कोई नहीं है चलो गिर कर प्रणाम करता हूँ सब मुझे दे दो गेट द होल वर्ल्ड क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हें मिल रही है ऑल द वेल्थ ऑफ दिस होल वर्ल्ड इस दुनिया की सारी संपत्ति तुम्हें मिल रही है एंड सिल्वर सब सोना चांदी ही इज ऑफरिंग एवरीथिंग सब कुछ वो वहाँ पर प्रधान कर रहा है बट यू नो वॉट जीसस से मालूम है ईश्वर ने क्या कहा वे फ्रॉम ई सेटन फॉर इट इज रिटर्न वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड सर्व हिम ओनली कहता की है शैतान दूर हो जा क्यूँकी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर जीसस इज सेइंग वेरी सिंपली इफ आई पुट इट इन माय लैंग्वेज ही इज सेइंग द डेविल गेट अवे फ्रॉम मी वर्शिपिंग माय गॉड द ट्रू एंड लिविंग गॉड 
is more valuable to me than all that you can give me by way of world's wealth yahan par aisa likha gaya par main apne shabd mein batau hu to bilkul saral bhasha mein batau to dur ho ja shaitan sirf jeevit parmeshwar jo is bhumi ka srishti karta hai usi ki seva karna sabhi jaise bad kar worship only the living god main sirf jeevit parmeshwar ki upasna karna chahta hu even for the wealth of this whole world i will not worship you is puri duniya ki sampatti ke liye bhi main teri upasna nahi karunga that is why riches are no problem जीसस इसीलिए यीशु मसीह के लिए संपत्ति कोई बड़ी बात है? नहीं है बिकॉज इज गॉट द राइट एटीट्यूड क्योंकि उसके पास जो सही तरह की सोच है इज गॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग उसके पास सही तरह की समझ इज नॉट डिसीव्ड बाय द वेल्थ एंड द रिचेस ऑफ दिस वर्ल्ड वह इस दुनिया की संपत्ति को लेकर धोखे में नहीं रहा ही डिन आल्सो से आई डोंट वांट एनीथिंग यू नो उसने यह भी नहीं कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यू रीड द बाइबल इट सेज देयर वर सम वेल्थी वुमेन बिलोंगिंग टू द एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज ऑफ दोस डेज बाइबल को जरा बढ़कर देखोगे तो यीशु के दिनों में जो बहुत ही धनवान स्त्रियां थी जो उच्च स्तर की स्त्रियां थी एंड दे सर्व हिम द बाइबल सेज विद their wealth aur bible kehta hai ki un striyon ne jo hai yeshu masi ki apni sampatti se someone with your wealth apni sampatti se tum kaisi seva kar sakte ho they were going around with jesus and whatever money or whatever he needed they were bringing and supplying yeshu masi ke saath ja rahe the aur jahan kahi bhi paise ki kami ya kuch ho to wo use dekh kar uski seva karte the jesus had some people like that yeshu ke paas aise log the मनी वॉज नो प्रॉब्लम फॉर हिम यीशु मसीह के लिए पैसा कोई बहुत बड़ी समस्या लॉट ऑफ पीपल दिस इज अरप्राइज बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है दैट वॉज द फोकस वही उनका दृष्टिकोण था That is poor, 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 poor. वो गरीब है, गरीब है, दरिद्र है। Bible doesn't say that. और Bible ऐसा नहीं कहता। Only on the cross when he hung, he became poor. सिर्फ सूली पर जब वो लटका, तभी वो गरीब बना। He took our poverty on himself. उसने हमारे दरिद्रता को अपने ऊपर ले लिया। The Bible says when he was doing ministry, there were people that were Along with him, going along with him, serving him with their wealth. Bible says that when he was serving him, there were many such wealthy women who were taking their wealth and taking it to him. So he, that means that he had very wealthy people supplying his wealth. That means that he had very wealthy people supplying a lot of things that he would ever need, the money and resources that he would ever need. That means that he had very wealthy people supplying a lot of things that he would ever need, the money and resources that he would ever need. That means that he had very wealthy people supplying a lot of things that he would ever need, the money and resources that he would ever need. That means that he had very wealthy people supplying a lot of things that he would ever need, the money and resources that he would ever need. That means that he had very wealthy people supplying a lot of things that he would आकर वहां पर उसकी सेवा करते थे so I say to you, Jesus didn't have financial problems. तो मैं तुमसे कहता हूं कि यीशु के पास आर्थिक समस्या नहीं उसके पास जो पैसों की कमी वहां पर कभी नहीं हुई Riches are no problem because uh, there were plenty of people with riches ready to give anything for धन संपत्ति कोई समस्या नहीं है क्योंकि उसको धन संपत्ति देने के लिए बहुत सारे लोग उसके चारों ओर घूम रहे हैं उसकी सेवा करने के लिए रह रहे हैं when you live for God totally then riches become no problem ke jab aap parmeshwar ke liye puri tarah se jeete ho to dhan sampatti koi samasya nahi hai here is a man that has been tested and proven yahan par ek vyakti hai jiski pariksha hui hai aur usne aajma kar dikhaya he was offered the whole world at the wealth of this world he has refused it usne jo sanchar ki pure vaibhav aur sari sampatti dene ka kaha par usne usse inkar kar diya it meant that if he wanted to have that he had to worship the devil kyunki agar use paana hai to use shaitan ki upasna karni hogi he says no i'll worship god and god only and only when god gives me wealth i'll have it nahi main sirf jeevit parmeshwar ki upasna karunga agar mujhe sampatti chahiye to yeshu mujhe khud de god give me wealth parmeshwar mujhe sampatti de that must be the attitude of every single person in this place is jagah mein wahi jo har ek vyakti ki soch honi chahiye your wealth must come from god tumhari sampatti parmeshwar ke paas se aani chahiye your wealth must come as a blessing from god tumhari sampatti parmeshwar ke paas se aashish ke roop mein aani chahiye amen amen god must bless you with wealth parmeshwar tumhe sampatti dekar aashish dena chahiye Don't sell yourself, your soul for wealth. अपने आप को बेच मत डालिए संपत्ति तुम्हारे लिए है. Don't bow before others for wealth. संपत्ति के लिए दूसरों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है. Don't worship anything else because of wealth. संपत्ति के लिए दूसरों किसी चीज की उपासना मत करो. Because God is more than able to give wealth. क्योंकि परमेश्वर धन से भी बढ़कर है जो तुम्हें संपत्ति दे सकता है. Worshiping the living God is more valuable than any wealth. जीवित है परमेश्वर की उपासना करना किसी भी संपत्ति से बढ़कर है. Jesus proved it. यीशु ने उसे प्रूफ करके दिखाया. He said, I don't want the wealth of this world. 
लेट गॉड गिव इट टू मी एट द राइट टाइम यीशु कहता है कि मुझे इस संसार की संपत्तियां नहीं चाहिए परमेश्वर मुझे सही समय पर देगा डिड गॉड गिव इट टू हिम या परमेश्वर ने उसे दिया द बाइबल सेज इन हिब्रूस चैप्टर 1 वर्स 2 दैट गॉड मेड हिम हेयर ऑफ ऑल थिंग्स इब्रानी की पत्री पहले अध्याय के दूसरे वचन में बताया गया है कि परमेश्वर ने उसे वारिस बनाया है एवरीथिंग ही इज द हेयर सभी चीजों में वही वारिस है एंड वी आर जॉइंट हेयर और हम उसके संगे वारिस हैं आमेन आमेन डिड गॉड गिव इट टू हिम या परमेश्वर ने उसे दिया यस हाँ बट टू वॉट कैन ऑफ अ पर्सन पर किस तरह के व्यक्ति को बट टू अ पर्सन हु रेफ्यूट टू बाउ डाउन बिफोर एनी थिंग एल्स who consider the worship of the living god greater riches than anything else us vyakti ne jisne kaha ki dusron ke samne dusron ki upasna nahi karunga aur jisne inkar kiya aur jisne kaha ki jeevite parmeshwar ki seva karunga usi ki upasna karunga now let's look at psalms and look at the attitude of the psalmist here is another man who thinks the same way aur bhajan sangeeta wale ko jara dekhte hain jiski soch bilkul alag hai jo kehta hai ki jeevite parmeshwar ki upasna karunga now the psalmist is very important to me bhajan sangeeta wala bilkul बहुत जरूरी है मेरे लिए यू नो ही वॉज अ शेपर्ड बॉय वॉज माइंडिंग एक चरवाहा लड़का है जो छोड़े से I've said that often. मैंने इसे अक्सर कहा है। Remind you again. वापस याद दिलाना चाहता हूँ। Just हूं. a very ordinary, insignificant fellow. साधारण सा मुख्यतः पाया हुआ व्यक्ति नहीं है। But you read the end of his story. You read a verse like this that uh, towards the end he was very old and he had riches and honor. पर उसके आखरी कहानी को उसके जिंदगी के आखरी भाग को जगह तुम पढ़कर देखोगे तो मालूम चलेगा कि वो बहुत ही धनवान बहुत पाया हुआ व्यक्ति था। बाइबल यही बाइबल उसके बारे में कहता है। बॉय, बट हैविंग मिलियंस एंड मिलियंस। छोटा चरवाहा लड़का पर करोड़ों रुपए उसके पास से देने के किंग राजा बन गया एंड टेल्स हिज सन आई गॉट अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर हियर इट इज आई एम गिविंग सो मेनी हंड्रेड ऑफ मिलियन अपने बेटे से कहता है कि मैं राजा बन गया हूँ और मैंने परमेश्वर भवन को बनाने के लिए करोड़ों रुपए मैंने जमा करके रखे so तो उसने दिया मच मोर ही no time to count you may use them also to kehta hai ki maine bahut dher bana kar rakha hai ginne ke liye samay nahi hai tum use bhi upyog kar sakte ho but he became like that par wo aisa ban gaya in one lifetime he went from a simple shepherd boy to a great king and a wealthy wealthy super rich king. ek jeevan kaal mein jo hai ek sadharan sa ladka charwaha ladka jo hai raja ban gaya और बहुत ही धनवान राजा बन गया। डोंट हैव टाइम टू काउंट हाउ मच यू गॉट दैट्स वेल्थ कितनी संपत्ति आपके पास है उसे गिनने के लिए समय नहीं है तो वही एक सच्ची संपत्ति है हेलो हेलो एंड द मैन डिन हैव एनी टाइम और उस व्यक्ति के पास समय नहीं था जस्ट ये जस्ट हैड हीप्स एंड हीप्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर जो है सोने चांदी के ढेर पे ढेर लगाए जा रहे थे यूज इट ऑल और उसने सब कुछ उपयोग करने के लिए दिया Diamonds and precious stones and precious things were by the heaps. Sona, chandi, bhumulya, patthar, sab dheer raat hai. It's all, all for God. Sab parmeshwar ke liye hai. You know, you should read his prayer. He says, Lord, we didn't bring anything. Everything came from you. Uske prarthnao ko jara pad kar dekhna chahiye. Wo kehta hai, Prabhu, ham kuch nahi laaye. Sab kuch tune hume diya hai. So we give it to you. To ham vapis aapko dete hai. Now it is no surprise to me that such a man became very rich man. Aisa vyakti jab dhanwan ban jata hai, to mujhe koi aastir ki baat nahi hai. Because with regard to finances, he had the right attitude. Kyunki aarthik ko lekar jo hai, uske paas sahi soch hai. His attitude was that I never brought anything. Everything God gave. Uski soch yeh hai ki main kuch nahi laaya, sab kuch par. परमेश्वर ने मुझे दिया। so I give everything to God. तो मैं सब कुछ वापस परमेश्वर को देता हूँ। I want to build God a palace. मैं परमेश्वर के लिए एक राज भवन बनना चाहता हूँ। He says this is a palace that I build for my God. यह मेरे परमेश्वर के लिए मैंने राज भवन बनाया है। Look at the desire that he has for God. देखिए परमेश्वर के लिए कैसी इच्छा है इसके पास। Now look at him talking about these things and how. He considers the worships of worship of God greater than wealth. देखिए इस व्यक्ति को जो परमेश्वर की आराधना को जो है अपनी संपत्ति से बड़ा समझता है. Now uh, uh, read uh, verse ten. Let's read verse ten, eighty-four ten. Psalm eighty-four ten. अब भजन संगीता चौरासी दसवां अचन पढ़कर देखिए. Better is one day in your courts than a thousand elsewhere. क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्तम है. Now let me say it in a language you can understand it. जिस भाषा में आप समझ सकते हो उस भाषा में बताता हूँ. He says it is better for me to spend one day in God's house in God's presence than to spend three years doing something else. वो कहता है कि तीन साल में कुछ और करने की वजह कहीं और बिताने की वजह यहोवा के भवन में परमेश्वर के घर में एक दिन बिताऊँ तो वो मेरे लिए बेहतर है. Look at the value he puts on the 
the worship of god dekhiye parmeshwar ki aaradhana mein jo mulya hai dekhiye kitna badhata hai better is one day in your courts tere aangano mein ek din behtar hai than a thousand elsewhere कहीं और हजार दिन बिताऊं तो भी आई वुड राधर बी ए डोर कीपर इन द हाउस ऑफ माई गॉड देन डेल इन देंस ऑफ दीक कहता है कि दुष्टों के घरों में रहने की बजाय मैं परमेश्वर के भवन में एक चौकीदार की तरह तो बेहतर है भवन के लिए आते जाते रहेंगे तो मैं उनके लिए दरवाजा खोलूंगा बंद करूंगा आई जस्ट बी ए the i'll just be the most ordinary worker in your house that is better than spending my time with the wicked people in some place kehta hai ki main doston ke sath kahin aur samay bitane ki bajaye tere bhavan mein tere ghar mein ek sadharan sa vyakti ban kar rahu to wahi mere liye behtar hai look at his attitude uske attitude ko zara dekhiye he has no deceitfulness of riches uske paas koi dhan ka dhoka nahi hai he had some other problem uske paas koi aur samasya thi But not this. This is not his problem. पर यह समस्या नहीं है उसकी समस्या नहीं है. No no no. नहीं नहीं. This was no problem. यह कोई समस्या ही नहीं. He was very clear about this. वो बिल्कुल साफ़ सुथरा समझ गया इसके बारे में. This guy was good. यह व्यक्ति भला व्यक्ति है. He says, I'd rather spend one day in your courts than a thousand days somewhere else. कहीं और जाकर हजार दिन बिताने की वजह इसके आंगन में एक दिन काफी है. Instead of living with these wicked people, I'll be a गेट कीपर इन योर हाउस इन दुष्टों के साथ समय बिताने की बजाय तेरे भवन में एक चौकीदार बनकर रहो तो अच्छा है। हॉट उसका हृदय जरा देखिए बिकॉज ही कंसिडर द वर्शिप ऑफ गॉड ग्रेटर देन एनीथिंग क्योंकि वह परमेश्वर की आराधना करने वाली उस बात को बहुत बड़ा समझता है। रीड वर्स इलेवन एंड ट्वेल्व अब ग्यारह और बारह ऑप्शन पढ़िए वॉट हैपन वेन You do something like that. ऐसा जब कुछ करो तो क्या होगा? When you set your priority like that, what will happen in your life? जब आप अपनी मुख्यताओं को ऐसा रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा? Now a lot of people think, uh, you know, that means we were we should give up all the riches, brother, give up all the money and all the stuff and be without anything. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा है तो हमें जो अपने धन संपत्ति पैसा सब कुछ जो है त्याग देना होगा. Just be a watchman in the house of the Lord. पर मैं शिक्षक भवन में सिर्फ एक चौकीदार बन कर रहो. No, no, no. नहीं नहीं. That's his attitude, but But look at what he says. उसकी सोच ऐसी है पर देखिए वो क्या कहता है He says, for the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. कहता है कि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा Sun means light. सूरज का मतलब है उजाला सो ही से इज लॉर्ड गॉड इज लाइट वो कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा सूरज है एंड देन ही से इज ही इज माय प्रोटेक्टर ही इज माय शील्ड वो मेरा ढाल है मुझे रखवाली करता है देन ही से इज ही गिव्स ग्रेस और ही गिव्स फेवर अनमेरिटेड फेवर आई डिडंट डिजर्व इट बट ही गिव मी फेवर वो कहता है कि यहोवा अनुग्रह करेगा मुझे वो अनुग्रह पाने लायक कुछ भी नहीं था मैं उसका योग्य नहीं था पर वो मुझे देता है he says, then he gives me honor. फिर वो कहता है कि वो मुझे महिमा देगा सो वेन ही डिसाइडेड दैट राधर बी द गेट कीपर इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड गॉड बेस्टोड एम विथ लाइट With protection all his life, nobody could touch him, nobody could destroy him, come against him and win any battle. God gave him favor. Divine favor was upon him, and God gave him honor before everybody, respect before everybody. जब उसने ये ठान लिया कि वो उसके भवन में एक साधारण सा व्यक्ति चौकीदार बनकर रहेगा, रखवाली करेगा, तो तब परमेश्वर जो है उसके लिए ढाल बन जाता है, परमेश्वर उसको उजाला देता है, परमेश्वर उसको ऐसा अनुग्रह देता है, जिसका वो योग्य भी नहीं था, और परमेश्वर कहता है कि मैं उसको आदर दूंगा, उसकी महिमा दूंगा, और उसको सर्वश्रेष्ठ बनाकर रखूंगा। All this he has experienced. He is not writing some poetry. He is he has experienced them and stating them. ये कोई कविता नहीं लिख रहा है, बल्कि वह उसे अनुभव करके उसे लिख रहा है। And then he says this: No good thing will he withhold from them that walk uprightly. और वह कहता है कि जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। Hello, hello. He says, if you walk like that, if you put God first and prefer Him more than anything else, then God will not withhold any good thing from you. Every good thing He will grant you. कहता है कि अगर तुम ऐसे चाल चलोगे, ऐसे परमेश्वर का पालन करोगे, तो वो कहता है कोई भी भली चीज, कोई भी अच्छी वस्तु तुम्हारे रखना छोड़ेगा. What more do you want? और क्या चाहिए तुम्हें? 
a man thinks that it's better to spend one day in the house of the lord than 3 years somewhere ye manushya sochta hai ki parmeshwar ke bhavan mein ek din vyatit karun to mere liye bahut bada hai kahin aur 3 din vyatit karne ki wajah yahi uska hriday hai and what does it do to him ab aisa karne se kya hoga is the lord is my light kehta yehova mera ujala hai he is my shield my protection nobody can touch me and destroy me wo meri dhal hai ve meri rakhwali karta hai koi mujhe nash nahi kar sakta divine favor mere paas daivik daya hai us god gives me honor yehova mujhe aadar deta hai no good thing will ever withhold from me koi bhi bhali cheez achhi vastu mere rakhna chhodega so you don't become a loser by coming to god and preferring god over everything else yehova ke paas aa jaane ke karan jo hai ya parmeshwar pe bharosa karke aane ke baad jo hai tum koi bhi vastu kho nahi dete hello God gives you much more than what you've got if you went after riches. अगर तुम धन के पीछे जाओगे तो उससे जितना फायदा होना था उससे भी ज्यादा तुम्हें अब होता है. That's how the shepherd boy became a king and became very wealthy and became a very honorable person. ऐसा ही जो है यह चरवाहा लड़का राजा बन गया बहुत आदरणीय हो गया उच्च श्रेणी का व्यक्ति बन गया. Are you there? क्या आप हो? These are Bible principles. ये सब Bible के सिद्धांत हैं. You see, divine wealth. does not work with all these selfish hoarding attitudes of this world dekhiye daivik sampatti jo hai aise vyakti ke paas nahi hoti hai jo har waqt jama karna chahta hai dher banana chahta hai rakh lena chahta hai we are talking about divine wealth hum daivik sampatti ke bare mein baat kar rahe hain we are not talking about wealth as they talk about in the world jaise duniya mein sampatti ke bare mein baat kiya jata hai waisa nahi kar rahe hain we are talking about wealth as god gives hum sampatti ko aisa dekh rahe hain jaisa parmeshwar hame deta hai very wholesome thing ek puri baat hai wo what is the difference between the wealth that god gives and the wealth of this world and what it offers duniya jo sampatti deti hai aur parmeshwar sampatti deta hai usme kya antar hai big difference bahut bada antar hai blessing of the lord it maketh rich and adds no sorrow with it dhan yehova ki aashish se milta hai और वो उसके साथ कोई दुख नहीं मिलाता दैट्स द काइंड ऑफ वेल्थ ऐसी ही संपत्ति है नॉट वेल्थ एंड अ होल लॉट ऑफ प्रॉब्लम हेडेक्स ऐसी संपत्ति नहीं जिससे बहुत सर दर्द होता नो वेल्थ विथ नो विथ हैड्स नो सॉरो विथ इट नहीं 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 संपत्ति जिसके साथ कोई दुख नहीं हमें मिलती इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी आर टॉकिंग एंड व्हाट द वर्ल्ड से बहुत बड़ा अंतर है जो हम बात करें और दुनिया जो बात करती है द वर्ल्ड यू विल फाइंड बुक्स लाइक हा वी आर बोर्न टू बी रिच और सब दुनिया में कुछ किताबें ऐसे पढ़ते हैं जिसमें लिखा गया है कि हम धनी जन में वेल दे आर ट्राइंग टू यू नो पेप अप पीपल एंड गिव सम होप टू पीपल लोगों को उत्साह करना चाहते हैं कुछ आशा लोगों को देना चाहते हैं दैट्स डिफरेंट वो अलग बात है वी आर टीचिंग फ्रॉम द बाइबल हाउ गॉड्स ब्लेसिंग ब्रिंग्स वेल्थ हम बाइबल से सिखा रहे हैं कि कैसे आशीष हमें जो संपत्ति दिलाते हैं एंड फॉर दिस इट हैज टू बी अ प्योर हार्ट इट हैज टू बी अ होली हार्ट और इसके लिए जो है बिल्कुल शुद्ध मन होना चाहिए बिल्कुल पवित्र सोच होनी चाहिए प्रायोरिटीज हैव टू बी राइट हमारी मुखीताएं बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए देन ओनली मोर कैन फ्लो इनटू आवर लाइफ अभी जो हमारी जिंदगी में और ज्यादा भाव आए ईस्टर्न माय मॉर्निंग इनटू डांसिंग अगेन ही इज लिफ्टेड माय सोल
like a Oh, do you feel it? I feel the sweetness of his love Piercing my darkness I feel the bright and morning sun As it ushers in Your favor is here and will be.